ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜி ஆர் திருவடி கணேசரணம் பெய ஆழ்வார் திருவடி கணேசரணம் நம்பிள்ளை திருவடி கணேசரணம் பேயாழ்வார் அவருடைய மூன்றாம் திருவந்தாதி அதனுடைய தனியனை இப்பொழுது அனுபவிக்கலாம் குறுகை காவலப்பன் அருளை செய்த தனியன் இது குறுகை காவலப்பன் என்பவர் அழ்வார் திருநகரியிலே அவதரித்தவர் நாத்தமணிகளுடைய சிஷியர் அவர் அருளை செய்த தனியன் இது சீராரும் மாட திருக்கோவலூர் அதனுள் காரார் கருமுகிலை காணப்போக்கு ஓரா திருக்கண்டேன் என்றுரைத்த சீரான் கடலே உரை கண்டாய் நெஞ்சே உகந்து திருக்கண்டேன் என்று அருளி செய்த பேயாழ்வார் அந்த பேயாழ்வாருடைய சீர்மிகுந்த திருவடிகள் சீர்மிகுந்த பேயாழ்வாருடைய திருவடிகள் அதையே எப்பொழுதும் சொல்லிக்கொண்டிரு ஆசையுடன் சொல்லிக்கொண்டிரு என்று என்று தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு குறுகை காவலப்பன் உபதேசிக்கிறார் முதல்ல பதவுரை பார்க்கலாம் எனது நெஞ்சமே நெஞ்சே நெஞ்சேன எனது நெஞ்சமே என்று தன்னுடைய நெஞ்சை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் சீராரும் மாடம் அழகு பொருந்திய மாடங்களை உடைய திருக்கோவலூர் அதனுள் திருக்கோவலூரில் ஓர் இடைகழியில் காரார் கருமுகிலை கார் காலத்து கரிய மேகம் போன்ற எம்பெருமானை கருத்த நேரத்திலே இருக்கிறான் எம்பெருமான் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை காணப்புக்கு சேவிக்க புகுந்து அந்த எம்பெருமானை சேவிக்க பார்த்து ஓரா நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணாலே அனுசந்தித்து ஓரானா ஓருந்துன்னு அர்த்தம் அந்த உட்கண்ணாலே நன்றாக நினைத்து பார்த்து திருக்கண்டேன் என்று உரைத்த திருக்கண்டேன் என்று தொடங்கி நூறு பாசுரம் அருளி செய்த ஆழ்வார் இந்த மூன்றாம் திரு திருவந்தாதியை அருளி செய்திருக்கிறார் அதே நூறு பாசுரங்கள் இருக்கு திருக்கண்டேன் என்று தொடங்குகிறது அந்த பதிகமானது அதை அருளி செய்த சீரான் சீர்மை பொருந்திய பேயாழ்வார் உடைய கடலே திருவடிகளையே உகந்து உரை மகிழ்ந்து பேசு இந்த பேயாழ்வாருடைய திருவடிகளை எப்பொழுதும் மகிழ்ந்து பேசு என்று தன்னுடைய நெஞ்சுக்கு சொல்லுகிறார் பிள்ளலோக்கம் சீருடைய வியாக்கியானத்தை அனுபவிக்கலாம் முதல்ல அந்த தனி தனியனுக்கு ஒரு அவதாரிக்கை இருக்கு சின்ன முன்னுரை இருக்கு பரபக் பரபக்தி பரஜான பரம்பக்திகளை உடையராய் அத்தாலே பகவத் சாட்சாத்காரத்தை உடைய உடையராய் ததே ததேகானுபவராய் அனுபவ பரராய் ஞான திருப்தசி யோகினக என்னும்படி ததேக தாரகராய் லோக யாத்திரையில் கண்வையாதே அலௌகிகராய் வர்த்திக்கிற முதலாழ்வார்களில் மாடமா மயிலையிலே அவதரித்து மகதா சுயர் என்னும்படி நிர்திசய பிரேமத்தை உடையராய் அத்தாலே திருக்கண்டேன் என்று வைத்த பேயாழ்வார் திருவடிகளிலே நிரந்தர அனுசந்தானத்தை விதிக்கிறது இதில் அந்த பேயாழ்வாருடைய திருவடிகளிலே எப்பொழுதும் நாம் நினைவை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த தனியன் சொல்லுகிறது அந்த பேயாழ்வார் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் பரபக்தி பரஜான பரமபக்திகளை உடையராய் பரபக்தி பரஜானம் பரமபக்தி என்பது இந்த பக்தியுடைய மூன்று நிலைகள் ஞான தரிசன பிராப்தி என்று நாம் பல இடத்துல பார்த்திருக்கோம் பரபக்தி என்பது எம்பெருமானை பற்றி நன்றாக தெளிவாக தெரிந்திருக்கக்கூடிய நிலை பரஜானம் என்பது எம்பெருமானை அப்படியே மனக்கண்ணாலே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலை அடுத்தது பரமபக்தி என்பது எம்பெருமானை அடைவதற்கு சற்று முன் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பக்தியின் நிலை அப்படி அதை உடையவராய் பேயாழ்வார் இருக்கிறார் அத்தாலே பகவத் சாட்சாத்காரத்தை உடைய பகவானை நேராக பார்த்தவரான ததேகானுபவராய் அந்த எம்பெருமானையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவராய் ஞான திருப்தசிய யோகினக என்னும்படி ததேக தாரகராய் அந்த எம்பெருமானை நினைத்து பார்த்து தன்னை தரித்து கொண்டிருப்பவர் அந்த எம்பெருமானுடைய விஷயம் ஞானம்தான் இவருக்கு தரிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்டவராய் லோக யாத்திரையில் கண்வையாதே அலௌகிகராய் வர்த்திக்கிற முதலாழ்வார்களில் இது இந்த மூன்று ஆழ்வார்களுக்குமே பொருந்தும் முதலாழ்வார்கள் மூன்று பேர் பொய்கையார் பூதத்தார் பெயார் மூன்று பேருக்குமே இந்த விஷயம் எல்லாம் பொருந்தும் அப்படிப்பட்ட அந்த முதலாள் முதலாள் முதலாழ்வார்களில் ஒருவரான அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஒரு லோக யாத்திரையிலே கண்வையாதே இவர்கள் எல்லாருமே லோக யாத்திரையிலே கண்ணே வைக்காமல் இருந்தார் கண் வைக்காமல் இருந்தார்கள் அந்த ஈடுபடாமல் இருந்தார்கள் என்று அர்த்தம் 
அலௌகிகராய் இந்த லோக விஷயத்துக்கு மாறுபட்டவர்களாக இருந்தார்கள் வர்த்திக்கிற முதலாழ்வார்களில் அப்படி வாழக்கூடிய அந்த மூன்று முதலாழ்வார்களில் மாடமா மயிலையிலே அவதரித்து மாடமா மயிலை என்றால் மயிலாப்பூர் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த திருமயிலை அங்கே அவதரித்தவர் அவதரித்து மகதா ஹயர் என்னும்படி நிர்திசய பிரேமத்தை உடையராய் மிக பெரியவர் மகதா ஹயர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பெருமையை உடையவர் என்ன பெருமை அவருக்கு இருக்கு நிர்திசய பிரேமத்தை உடையவராக இருக்கிறார் எம்பெருமான் விஷயத்திலே மிகுந்த அன்பு கொண்டவராக இருக்கிறார் அதனால்தான் அவருக்கு பேயாழ்வார் என்று திருநாமம் பேய் போல எம்பெருமான் அதாவது பேயா ஆசைப்படுறியே அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அப்படி எம்பெருமான் விஷயத்திலே அவ்வளவு ஆசை அவருக்கு இந்த குலசேகர் ஆழ்வாரும் காட்டுகிறார் பேயரை எனக்கு யாவரும் யானுமோர் பேயனே எவருக்கும் இது பேசியன் என்னை பார்த்தா மற்றவர்களுக்கு பேய் மாதிரி தெரியுது மற்றவர்கள் பார்த்தா எனக்கு பேய் மாதிரி தெரியுது இதை பத்தி பேசி என்ன பிரயோஜனம் என்று அவர் கேட்கிறார் அப்படி எம்பெருமாளத்திலே ஆறாத காதல் கொண்டவர் அந்த பேயாழ்வார் விஷயமாக அத்தாலே அந்த அந்த உயர்ந்த பிரேமத்தாலே திருக்கண்டேன் என்று வைத்த பேயாழ்வார் திருக்கண்டேன் என்று பாசுரத்தை அருளி செய்த பேயாழ்வார் அவருடைய திருவடிகளில் நிரந்தர அனுசந்தானத்தை விதிக்கிறது இதில் அந்த பெயாழ்வாருடைய திருவடிகளே எப்பொழுதும் மனதை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இந்த தனியன் சொல்லுகிறது இது தனியனுடைய முன்னுரை வியாக்கியான முன்னுரை பிள்ளை லோகம் ஜி ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம் அருளி செய்துள்ளார் அதை இப்போ அனுபவிக்கலாம் சீராரும் மாட திருக்கோவலூர் அதனுள் சீரேறு மறையாளர் நிறைந்த செல்வ திருக்கோவலூர் ஆகையாலே சீரேறு மறையாளர் நிறைந்த செல்வ திருக்கோளூர் திருக்கோவலூர் ஆகையாலே இந்த திருக்கோவலூர் என்றது விதேசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது சீரேறு மறையாளர் நிறைந்த நல்ல பெருமை பொருந்தியவரான வேத வேதத்தை அறிந்தவர்கள் நிறைந்த கைங்கஸ்ரீ கைங்கஸ் கைங்கரியஸ்ரீ மிகுந்த திருக்கோவலூர் ஆகையாலே ஸ்ரீமத்தாய் அவர்களுக்கு பாங்காக வசிக்கும்படி நிறைய செல்வம் நிறைந்ததாக அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த வேதத்தை ஓதுபவர்களுக்கு பாங்காக நன்றாக சௌகரிய சௌகரியமாக வசிக்கும்படி வாழும்படிக்கு வாழும்படியான வசிக்கும்படியான மாடங்களை உடை மாடங்களையும் உடைத்தாய் நிறைய மாட மாளிகைகள் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியதான அந்த இடம் அத்தாலே ததேக நிரூபணியமாய் இருக்கிற திருக்கோவலூர் என்றபடி அப்படி அந்த திரு இருப்பதனாலே அந்த மாடங்கள் எல்லாம் இருப்பதனாலே சீராரும் மாட திருக்கோவலூர் என்றே அடையாளப்படுத்தப்படக்கூடிய திருக்கோவலூர் என்றபடி கோவலன் வர்த்திக்கையாலே அதுவே நிரூபகமான தேசம் கோவலன் தான் கோபாலன் எம்பெருமான் கண்ணன் எம்பெருமான் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருப்பதாலே அது கோவலூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஊர் திருக்கோவலூர் இருக்கு இல்லையா அதனால இந்த ஊருக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் தானுகந்த ஊர் தானுகந்த ஊர் எல்லாம் தந்தாள் பாடி என்று திருமங்கையாழ்வார் திருநெடுந்தாண்டகத்திலே காட்டுகிறார் அப்படி அந்த எம்பெருமானே ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஊர் பின்புள்ளார்க்கும் ஆசிரியனியனாகைக்காக கிருஷ்ண குணசேஷ்டிதங்களை எல்லாம் தோற்ற பின்புள்ளாருக்கும் ஆசிரியனியனாகைக்காக அவதாரங்களுக்கு பிற்பட்டவர்களும் கூட எம்பெருமாடத்தில் வந்து சரணடையும்படிக்கு கிருஷ்ண குணச்சேஷ்டிதங்களை எல்லாம் அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அவன் செய்த சேஷ்டிதங்கள் எல்லாம் தோற்ற அதெல்லாம் தெரியும்படிக்கு நீயும் திருமகளும் நின்றாயால் இத்தியாதி இத்தியாதிப்படியே வர்த்திக்கிற தேசம் நீயும் திருமகளும் நின்றாயால் குண்டெடுத்து பாயும் பணிமறித்த பண்பாளா என்று இந்த திருக்கோவலூர் விஷயமான பாசுரம் அப்படி அந்த பாசுரத்திலே சொன்னபடிக்கு நீயும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரும் இருக்கக்கூடிய இடம் என்று காட்டுகிறார் அதனுள் இந்த அதனுள் என்பதற்கு விளக்கம் இப்படி விலட்சணமான தேசத்துக்குள்ளே இப்படி ரொம்ப சிறந்ததான தி தேசத்துக்குள்ளே திவ்ய தேசத்துக்குள்ளே விலட்சணராலே அன்றறித்த ஞான சுடர் விளக்கு விளக்குகளாலே புறையிருளும் இதயத்திருளும் போனவாறே அன்றறித்தன்னா இது ராமானு சொல்றதாலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் மறையின் குருத்தின் பொருளையும் செந்தமிழ் தன்னையும் கூட்டி ஒன்றை திரித்து அன்றெழுத்த திருவிளக்கை என்று மன்னிய பேரிருள் மாண்டபின் கோவலுள் மாமலரால் தன்னோடு மாயனை கண்டமை காட்டும் என்று இருக்கக்கூடிய அந்த பாசுரம் அப்படி இந்த தமிழையும் வேதத்தையும் சேர்த்து பாடப்பட்ட பாசுரங்கள் இந்த பிரபந்தங்கள் அதிலே அன்றறித்த ஞானச்சுடர் விளக்கு என்றால் 
அன்றெரித்த அன்றைக்கு இவர்கள் எல்லாம் எரித்த இந்த முதலாழ்வார்களே பொய்கையாழ்வாரும் பூதத்தாழ்வாரும் எரித்த ஞான சுழர் விளக்கேற்றினேன் நாரணர்க்கு என்று சொன்னார் அதே எடுத்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படி ஞான சுழர் விள சுழர் விளக்காலே புறையிருளும் இதயத்திருளும் போனவாறே வெளியில இருந்த இருட்டும் போனது உள்ளிருந்த இருட்டும் மக்யானம் என்கிற இருட்டும் போனது அப்படி போனவாறே காரார் கருமுகிலே காணப்புக்கு மழைமுகிலே போல்வானான அவனை பொலிந்திருந்த கார் பொலிந்திருந்த கார்வானில் படியே கண்டு அனுபவிக்க புக்கு பொலிந்திருந்த கார்வானில் மின்னே போல் தோன்றி என்று பாசுரம் திருவந்தாதியிலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் அப்படி அந்த எம்பெருமானை அதில் சொன்னபடிக்கு மழைமுகிலே போல்வானான மழை மேகத்தை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் அவனை இந்த பொலிந்திருந்த கார்வானில் அந்த பாசுரத்திலே சொன்னபடிக்கு அனுபவிக்க புக்கு அதற்காக அனுபவிக்க பார்த்தார் புறமழைக்கு ஒதுங்கினவர்க்கு உள்ளும் மழை முகிலாய் இருக்கிறபடி வெளியிலே மழை மழை இருக்கிறது என்பதற்காகத்தான் இந்த மூன்று ஆழ்வார்களுமே இந்த இடைகளிலே புகுந்து கொண்டு இருந்தார்கள் அங்க வெளியில மழை இருக்குன்னா உள்ள வந்தா உள்ளையும் அந்த எம்பெருமான் என்ற மழை மழை முகிலாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் என்று காட்டுகிறார் காண புக்கு அன்பு கூறும்படியான தாம் அனுபவிக்க புக்கு அன்பு கூறும் அடியவர் என்று திருமொழியிலே இருக்கக்கூடிய பாசுரத்தை அந்த திருக்கோவலூர் விஷயமான பதிகத்திலேயே அன்பு கூறும் அடியவர் என்று இந்த பொய்கை ஆழ்வார் புத தாழ்வார் பெயாழ்வாரைத்தான் அங்கே திருமங்கை ஆழ்வார் காட்டுகிறார் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அன்பு கூறும்படியான தாம் எம்பெருமானிடத்துல அன்பை கொண்டிருக்கக்கூடிய தாம் அனுபவிக்க புக்கு அந்த எம்பெருமானை அனுபவிக்க பார்த்தார் அதனுள் காரார் முகில் குறுங்குடியில் முகில் போலே கிருப்பா வரிசையான மேகமிரே குறும் குறுங்குடியில் முகில் என்றால் அது திருக்குறுங்குடியிலே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அதே போல இங்கே எம்பெருமான் நன்றாக மழை பொழியக்கூடிய மேகமாக இருக்கிறான் காரார் கருமுகிலை வருஷுக வலாக வலாகக்கம் போலே நல்ல மழை பொழிவதற்கு சித்தமாக இருக்கக்கூடிய மேகத்தை போலே இருக்கு மேக காந்தியா இருக்கை மேகத்தின் ஒளியை உடையவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான் கால மேகம் அன்றிக்கே வருஷுக வலாக தரிசனத்தாலே ஒரு நிவேசனத்திலே ஒதுங்க புக்கு மூவரை ஒழிய மற்றார் என்று ஆராயும் இடத்தும் என்று மாம் காரார் கருமுகில் இங்க மூன்று பேர் தான் அந்த இடத்துல இடைகளிலே இருக்கிறார்கள் அந்த பெரிய மழை வருது அந்த மழையை பார்த்ததுனாலே அவர்கள் இந்த இடைகளிலே புகுந்தார்கள் அங்கே மூன்று பேரும் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனா இன்னும் ஒருத்தர் நெரு நெருக்குவதை போல இருக்க அந்த சமயத்தில் அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் யார் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று அப்போ அந்த எம்பெருமான் மேகஷியாமன மேகஷியாமமான அந்த ஒரு நிறத்தோடு ரொம்ப அழகாக சேவை சாதித்தான் என்று அதை காட்டுகிறார் ஏவம் விதனானவன் விதனானவனை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணாலே காணப்புக்கு காரார் கருமுகிலே காணப்புக்கு அந்த எம்பெருமானை தன்னுடைய நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணாலே காண முற்பட்டார் பேயாழ்வார் ஓரா ஓரான்னா ஓர்ந்துன்னு அர்த்தம் பா நிறைய இடத்துல வியாக்கியானத்துல ஓரா அப்படின்னு வரும்னா ஓராதான்னு நம்ம நினைப்போம் அப்படி கிடையாது அது ஓரா என்பது அந்த வழக்கு அந்த பேச்சு வழக்கு அந்த எழுத்து வழக்கு ஓரான்னா ஓர்ந்துன்னு அர்த்தம் திருவுள்ளத்திலே அவ்வனுபவம் விஷத்தமாம்படி நன்றாக விரிந்து அந்த காட்சி தெரியும்படிக்கு ஓர்ந்து அனுசந்தித்து மனநம் பண்ணி அந்த எம்பெருமான் விஷயத்தை நன்றாக மனதிலே வைத்து கொண்டு தியானம் பண்ணினார் திருக்கண்டேன் என்று உரைத்த அவ்வனுபவ ஜனித்த பிரீத்தியாலே தாம் சாட்சாத்கரித்தபடியை திருக்கண்டேன் என்று தொடங்கி பின்புள்ளார்க்கும் பிரசித்தமாக அருளி செய்த திருக்கண்டேன் என்று உரைத்த அந்த திருக்கண்டேன் என்று மிகவும் பிரசித்தமாக எல்லோருக்கும் தெரியும்படிக்கு இந்த பாசுரமானது இருக்கிறது அது எப்படி வந்தது அவ்வனுபவ ஜனித்த பிரீத்தியாலே அந்த எம்பெருமானை அனுபவித்ததினாலே பிறந்த பிரீத்தி இன்பம் அந்த அன்பினாலே தாம் சாட்சாத்கரித்தபடியை தாம் எப்படி எம்பெருமானை அனுபவித்தாரோ அதை திருக்கண்டேன் என்று தொடங்கி திருக்கண்டேன் என்று தொடங்கி பின்புள்ளார்க்கும் பிரசித்தமாக அருளி செய்து பின்னாடி வரக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் தெரிய வேண்டும் என்று அந்த கிருப்பையுடன் ஆழ்வார் அருளி செய்தார் அப்படிப்பட்ட சீரான் கடலே இப்படி ஸ்ரீமானை அனுபவித்த ஸ்ரீயை உடையரான ஸ்ரீமானுடைய ஸ்ரீபாதங்களே சீரான் கடலே அப்படின்னா ஸ்ரீமானான அந்த பேயாழ்வாருடைய திருவடிகள் பேயாழ்வாரை ஸ்ரீமான் சொல்லலாமா என்றால் ஆமாம் ஸ்ரீமானை அனுபவித்த எம்பெருமான் தான் ஸ்ரீமான் அந்த எம்பெருமானை அனுபவித்த 
அனுபவித்ததான அந்த ஸ்ரீயை உடையவர் அந்த கைங்கரிய ஸ்ரீயை உடையவர் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீயை உடையவரான ஸ்ரீமானுடைய அந்த பேயாழ்வாருடைய ஸ்ரீ பாதங்களே கடலேன பாதங்கள் அர்த்தம் அந்த திருவடிகளே மாமலரால் தன்னோடு மாயனை கண்டமை காட்டும் தமிழ் தலைவன் பொன்னடி என்ன கடவுதிரே இதே விஷயத்த ராமானுச நூற்றாந்தாதியிலும் அமுதனார் அனுபவிக்கிறார் மாமல்லரால் தன்னோடு மாயனை தன்னோடு மாயனை கண்டமை காட்டும் தமிழ் தலைவன் அந்த தமிழ் தலைவன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பேயாழ்வார் அவருடைய பொன்னடி என்று அந்த சீரான் கடலேன்னு இங்கே எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அதே போல அந்த பொன்னடின்னு அவரும் அங்கு அனுபவித்திருக்கிறார் என்று காட்டுகிறார் என்ன கடவுதிரே உரை கண்டாய் நெஞ்சே உகந்து அவர் திருக்கண்டேன் என்று அனுசந்தித்தார் போலே நீயும் அவர் திருவடிகளை வாக்காலே அனுசந்திக்கப்பார் அவர் எப்படி ஈடுபட்டாரோ அவர் எப்படி மிகவும் ஆனந்தப்பட்டாரோ அந்த திருக்கண்டேன் என்ற அந்த பிராட்டியுடன் பெருமாளை சேவித்ததை எப்படி அவர் அனுபவித்தாரோ அதே போல நீயும் அவர் திருவடிகளை வாக்காலே அனுசந்திக்கப்பார் அவருடைய திருவடிகளை நீ வாக்காலே சொல்லிக் கொண்டே இரு அக்காலே சொன்னா என்ன நடக்கும் மனசுலயும் அது ஏற்படும் மனதாலே நினைத்து வாக்கிலே வரும் வாக்கிலே நாம் சொல்ல சொல்ல அது மனதிலே இன்னும் பதியும் என்று ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் எத்தி மனசா தியாயத்தி தத் வாச்சா வதி இரே மனதாலே நினைத்துக் கொள் முதல்ல அந்த எம்பெருமான் விஷயமாக அன்பு செய்த பேயாழ்வார் அந்த பேயாழ்வாருடைய திருவடிகளை நீ மனதாலே முதலில் முதலே நினைத்துக்கொள் அதற்கு பிறகு அதை வாயாலே சொல்லி கொண்டாடு நெஞ்சே உகந்து இப்படி ததீய சேஷத்துவத்துக்கு தகுந்த நெஞ்சே இப்போ எம்பெருமானுடைய அடியவர்கள் ததீயர்கள் அவர்களிடத்திலே நாம் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்று அதற்கு தகுதியாக இருக்கக்கூடிய நெஞ்சே அனுசந்திக்கும் இடத்தில் ஹர்ஷத்துடனே அனுசந்தித்து அப்படி எம்பெருமானை அனு அந்த ஆழ்வாரை அனுபவிக்கும் பொழுதும் ஆனந்தத்துடன் அனுபவி கடனுக்காக அனுபவிக்க கூடாது எம்பெருமானை நன்றாக அனுபவிக்க வேண்டும் அதே போல ஆழ்வார்களையும் நன்றாக உயர்ந்த முறையிலே அனுபவிக்க வேண்டும் உகந்து பணி செய்து என்னுமா போலே ஊற்றேன் உகந்து பணி செய்து உணபாதம் பெற்றேன் என்று நம்மாழ்வார் திருவாய் மொழியிலே காட்டக்கூடிய விஷயம் அப்படி அந்த உகந்து பணி செய்து கைங்கரியம் செய்யும் பொழுது நாம் சந்தோஷமாக செய்ய வேண்டும் தனிமா தெய்வ தடியவருக்கு இனி நாம் ஆளாகவே இசையுங்கோல் என்றாரே திருவாசிரியத்திலே நம்மாழ்வாரும் இதே விஷயத்தை தான் காட்டினார் தனிமா தெய்வ தடியவருக்கு அந்த பெரிய பரதெய்வமான எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமானுக்கு அடியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இனி நாம் ஆளாகவே இசையுங்கோல் இனி நாம் அவர்களுக்கு அடிமை செய்வதற்கு இசைய வேண்டும் என்று நம்மாழ்வாரும் இதே விஷயத்தை காட்டினார் சீரான் என்று பகவத் சாட்சாத்கார ஹேத்துவான ஞான பக்தியாதி குணங்களை உடையர் என்னவுமாம் பொதுவா சீரான் என்றால் இந்த இடத்துல கைங்கரியத்தை உடையவர் என்று சொல்லலாம் இல்ல பகவத் சாட்சாத்கார ஹேத்துவான ஞான பக்தியாதி குணங்களை உடையவர் என்றும் அவரை சொல்லலாம் ஞானம் பக்தி போன்ற குணங்களை உடையவர் அதனாலே அவர் ஸ்ரீமான் என்றும் சொல்லலாம் இத்தால் பகவத் சாட்சாத்காரம் உடையராய் அத்தை சம்சாரிகளும் அனுபவிக்கும்படி ஸ்வசூக்தி முக்கியன பிரகாசிப்பிக்கும் அவர்களான ஸ்ரீமான்கள் திருவடிகள் நித்தியானு சந்தேகம் என்றதாயிற்று அதனால இந்த தனியன் என்ன தெரியறது அதான் இங்க சுருக்கமா காட்டுகிறார் இத்தால் பகவத் சாட்சாத்காரம் உடையராய் பகவானை நன்றாக கண்ணாலே மனக்கண்ணாலே பார்த்தவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களாய் அத்தை சம்சாரிகளும் அனுபவிக்கும்படி அப்படி தாங்கள் அனுபவித்தது சம்சாரிகளுக்கு எப்படி தெரியும் என்றால் அந்த அனுபவத்தை வெளியிட்டால்தான் பாசுரமாக வெளியிட்டால்தான் அது மற்றவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி அனுபவிக்கும்படி ஸ்வசூக்தி முக்கிய என தன்னுடைய பாசுரங்கள் மூலமாக பிரகாஷிப்பிக்கும் அவர்களான அதை நன்றாக வெளியிடுபவர்களான ஸ்ரீமான்கள் ஸ்ரீமான்கள் இங்கே ஆழ்வார்கள் இந்த ஆழ்வார்கள் தானே பாசுரங்களை எல்லாம் அருளி செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமான்கள் திருவடிகள் அவர்களுடைய திருவடிகள் நித்தியானு சந்தேகம் என்றதாயிற்று எப்பொழுதும் நமக்கு அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்று சொல்லத சொன்னப்பட்ட சொல்லப்பட்டதா எடுத்து என்று இந்த தனியனுடைய விளக்கம் மேலே பாசுரார்த்தங்களை அடுத்த முறை அனுபவிக்கலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் பேய் ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் நம்பிள்ளை திருவடிகளே சரணம் பிள்ளைலோக்கம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் கோயில் கே ஓ வாய் ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வாய் ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி